சென்னீஸ் கேட் விலிருந்து ஷெஃப் அருண்குமார் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி வந்து செட்டிநாடில் வந்து ஒரு பாரம்பரியமான உணவு இது வந்து உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லிங்கிற சைடிஸை வந்து நம்ம இதில் முன்னாடி வீடியோவில் ஒரு பார்த்த மாதிரி தாளிச்சு அடியாபத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் தாளிச்சு அடியாபத்துக்கு இது சிறந்த சைடிஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட்லிக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் தோசைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லிங்கிறது மூணு வகையாக பயன்படுத்தலாம் பட் தாளிச்சு அடி அப்போத்துக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் இது சைடிஸாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் கத்திரிக்காய் இரநூத்தொம்பது கிராம் புளி கரைசல் தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் பொடிதாக நறுக்கியது நூறு கிராம் இஞ்சி பொடிதாக நறுக்கியது தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு வரமிளகாய் தேவையான அளவு கடுகு அண்ட் உளுந்த மறுப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை பொடிதாக நறுக்கியது தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வேக வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு சூடு பண்ண வச்சுக்கலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா ஃபுல்லாக உள்ள இருக்க தண்ணியில் மூழ்கி பாயில் ஆகிறதுக்கு தண்ணி தேவையான அளவு வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் போட்டும் பாயில் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஈஸியான செய்முறை இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்பியில் வீட்டில் வந்து பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு கம்பியில் ஒரு குத்தி டைரக்ட் ஃப்ளேம்லேயும் காமிச்சு தோலை உரிச்சிக்கலாம் அது நம்ம விருப்பப்படி செஞ்சுக்கலாம் பட் இது ஈஸியான செய்முறைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நமக்கு வேலை ஈஸி தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கத்திரிக்காய் இது மாதிரி நல்லா கிராஸ் போட்டு வச்சிங்கன்னா தோல் விழிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி கொதிக்குது இப்போ ஸோ நான் தண்ணியில் கத்திரிக்காயை போட்டுடலாம் கொதிக்கிற தண்ணியில் கத்திரிக்காயை போட்டுடலாம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் ஈஸியாக உறிஞ்சிடும் ஸோ கத்திரிக்காயை பார்த்தீங்கன்னா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா தோல் உரிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக தோல் உரியுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கத்திரிக்காய் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சு தண்ணியிலேருந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ கத்திரிக்காய் தண்ணியை வடிகட்டியாச்சு வடிகட்டிட்டு இப்படி உளிக்கிறோம் இப்பொழுது கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஸோ நம்ம பண்ணும்போது நீ நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ரெகுலர் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க அதுக்கு என்ன ஆயில் உடம்புக்கு நல்லதோ அந்த ஆயிலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆயிலில் ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுந்த பருப்பு தாளிப்பு போட்டாச்சு அடுத்து கடலை பருப்பையும் போட்டாச்சு வர மிளகாய் தேவையான அளவு போட்டாச்சு கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு போட்டாச்சு நல்லா இப்படி தாளிப்பு வந்து நல்லா பொரியணும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பொடிதாக நறுக்கி வச்சுருந்ததை போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் என்ன கொஞ்சம் முன்னாடியே கொஞ்சம் விட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு நல்லா வதங்குற அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த மிக்சர் இருக்குங்க இல்லையா அந்த மேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கத்திரிக்காய் தோலை வச்சு மேஸ் பண்ணி வச்சதையும் அந்த புளிச்சாரையும் இதில் போட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு கொதிக்க விடணும் கிண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிமூவ் ஆகுது இப்படி ஈஸியாக ஸ்கின் ரிமூவ் ஆச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் முடித்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா மேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்படி இப்படி நல்லா மேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா மேஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ கையில் மேஸ் பண்ண முடியாதவங்க நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கத்தியில் வச்சு சின்னதாக நறிக்கலாம் வீட்டில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அருவா மொழியில் சின்னதாக மெல்லிசாக மெல்லிசாக நறிக்கலாம் ஏன்னா கையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நினைக்கல இல்லைனா கையிலே நசுக்கிறவங்க இருந்தால் இப்படி கையிலே நல்லா மேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சில வீட்டில் மேஷர்லாம் வச்சுருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் மேஷரில் கூட மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கத்திரிக்காய் மிக்சர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம புளிச்சாரை வந்து இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு வேணுமோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்ம இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 
இதில் தண்ணியை போற்றி வரடியாக வச்சுக்கிறோம் தண்ணியை ஒரு ரெண்டு கப்பும் மூணு கப்பும் இதில் நல்லா ஊற்றி இதை சைடில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் பொன்னிறமாக வறந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து அந்த கத்திரிக்காயும் புளிச்ச அறையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தது இதில் ஊற்றி நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடலாம் நல்லா வெங்காயம் நல்லா பொடிதாக நறுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இந்த கோஸ்மலைக்கு நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஸ்க் இல்லைனா வெங்காயம் அந்த கத்திரிக்காய் வந்து சரியாக மேசாக முழுசு முழுசாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி தெரியாது ஸோ அதனால் நல்லா சின்னதாக மேசாக ஓரளவுக்கு வச்சுக்கோங்க தண்ணி கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா கொதித்து போ கத்திரிக்காய்னு பார்த்திங்கன்னா சில பீஸ் வந்து நல்லா மேஷ் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ தண்ணியில் கொதிச்சதுன்னா உங்களுக்கு நல்லா மேஷ் ஆகிறதுக்காக தண்ணி நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கமன் கமன் வருது அந்த ஸ்பைசி அந்த கத்திரிக்காய் ஃப்ளேவர் இன்னும் அந்த கோஸ்மல்லி ஃப்ளேவர் அப்படியே நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சரியாக தெக்காவில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு பட் ஆனால் வந்து இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியாக தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனல் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நான் நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்படுறவங்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிரேவி வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா திக்காக நல்லாயிருக்கும் ஸோ விருப்பம் இருக்கவங்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ நான் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதை என்னப்போ கொதிக்குது கிரேவி கொதிச்சுட்ருக்கேன் நல்லா ஸோ கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு கோஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கத்திரிக்காய் கோஸ் மல்லி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இதில் கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த கிரேவியில் வேணுமான தாளி சீடியாக பார்த்துக்கு இது நல்லா காம்பினேஷன் தாளி சீடியாக பார்த்து ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா அருமையாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இட்லிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது செட்டிநாட்டில் வந்து தாளி சைடி ஆபத்துக்கு வந்து இது ஒரு பாரம்பரியமான உணவு இது பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு நல்ல ஹெல்த்தான ஃபுட்டு உடலுக்கு 